alivyofufuka akiwa mchanga leo imejirudia tena uache nomba njira uache msimamishe hiyo naipata wapi hiyo furaha wakati mwanangu anapigania maisha yake hospitali nianza kuniplay lini mimi ndani tumeketi na popo bawa ameka mabawa yake alinai ni acheni ni pitie kile tukizidi kumweka hapa tuzidi kuhatarisha maisha yake hali yako mimi nitia hofu na nitia sifanzi sana
Sana <laughs> 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 Tony yangu sio majina yangu kamili. Mm-hmm. Jina yangu kamili ni Anthony Kamongata. Mm-hmm. Sasa Tony yangu imetoka kwa Anthony. Then sasa Young mimi ni Miyangi. Okay. Imetoka hapo. Mhm. Mimi ni mzaliwa wa Kiambu County, Gedongori constituency. Mhm. Safari yako ya mziki ulianza lini? Labda utoke kidogo ukipaza cha uh, yeah. Nilianza kama miaka miwili iliyopita. Mhm. Kwa ndio nilitunga wimbo wangu wa kwanza. Yeah. Eh endelea tu. Hapo ndio nilitunga wimbo wangu wa kwanza ulikuwa naitwa kafake mama. Mm. Sasa uh, kwa neema ya Mungu ikajulikana tu ikaenda hivyo. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Lakini arifu kwamba ulianza kitambo kidogo wakati wa mlipuko wa COVID. Ya yeah, COVID actually. Yeah. Nini uh, likuwa pati ile motisha kwamba mm. uanze kuwi? Eh nilikuwa tunaifanya kama hobi hivi nyenye tunaweza fanya kitu ujui kama watu wataipenda. Mm-hmm. Sasa hata nikitoa ngoma yangu ya kwanza nilikuwa naitoa mimi mwenyewe niski zange ni unange nilienda studio. Mm-hmm. Sasa venye ilipenya tu hivi kwa redio watu wakaifahamu. Yeah. Mhm. Sasa hapo sasa ndo corona ikaisha. Nakumbuka kuna wakati nilienda kuimba after corona. Mhm. Sasa unajua mimi siku najua already wimbo wangu umejulikana. Okay. Nimeitwa niimbe pale kwa club. Naingia nashindwa watu wote wamekuja sababu yangu. Mhm. Yeah. Mm-hmm. Sasa hapo ndo nilijua kweli sasa. Ndio safari yako ya mziki yeah. kaanza. Mm. Na ni kitu ambacho ulikuwa unakipenda tangu ukiwa mdogo. Maana yake naarifiwa hapo kuna niliambiwa siri. Wengi ambao wanaimba ama wanapiga madramu na fanya inaitwaje yeah. eh hiyo huh? wanasema kwamba wengi huwa wana background ya kutoka kanisa mm-hmm. mm. well kweli background yako ilikuwa ni kanisani <laughs> eh, nilikuwa naenda kanisa <laughs> lakini kuna wakati nilienda kanisa sasa unajua kuna zile piano za kanisa kuna gita za kanisa sasa nilikuwa naenda kukaribia wazee wa kanisa unaona wanaona mtoto wanaharibu mm-hmm. sasa hapo kidogo nikatoka kanisa kidogo okay eh. So ndo kasema uingie katika nyimbo za kidunia. Eh yes, sasa nikaanza kuimba sasa hizi nyimbo zingine. Mm-hmm. Yeah. Na wimbo wako huu unaimba kuhusu nini hasa? Eh niko na nyimbo nyingi lakini sasa itadepend ni gani. Ni kitu gani labda unakuwa inspired by true story ama ni mambo tu ya kawaida unatunga wewe mwenyewe? Eh kama msanii lazima ukuwe mbunifu. Mm-hmm. Kwa hivyo zote sio true story. Zingine ni ubunifu tu unakaa chini. Mm-hmm. Unaona venye vijana wanataka unafanya hivyo. Mm-hmm. Na mkati ya hizo nyimbo ambazo umezitunga toni yangu. Mm-hmm. Kuna ile ambayo ilikuwa ni true story na ilikuwa ni kuhusu ni. Sasa kuna huu wimbo nilikuwa natungia msichana alikuwa ananitesa. <laughs> una miaka mingapi tena? Sasa unanicheka. 22 ama 23? 23. Umetesa au umetesa mapema eh? Eh. Sasa nilikuwa namtumia fea. Sasa hakuji na unaona niko university. Mm-hmm. Sasa natumia help. Namtumia pesa hakuji. Sijui mara nampata akifanya maneno fulani na msamehea mm-hmm. sababu nampenda. Sasa nikatunga wimbo kwa ajili yake. Kwamba arudi ama umechoka na yeye. Nilikuwa namwambia tu nita revenge. Na ku revenge yako ni kuwa superstar. Ah bana. Eh eh. Maana yake na imani kwamba kwa hivi sasa akikuona na najua na meona m, uh, safari ya mziki wako ni mtu labda anajutia. Sijui kama anajuta ama hajuti. Mm. Eh lakini ilikuwa sure anajuta. Eh. But ni hiyo tu peke yake ndio umetunga. Eh hiyo tu peke yake ndio nimetunga kwa mm-hmm. sababu ya kutesa na kifamilia. Kifamilia hapana. Hakuna mm-hmm. nyumbani. Familia hapana. Maana yake uh, wajue ni nikiangalia angalia kuhusiana na story yako mm-hmm. uh, kuna story kuhusu mama. Eh. Mama aliweza ku 
eh, mama aliweza kuaga time ya covid mm -hmm. eh. kitu ili kuinspire wewe kuanza kutonga nyimbo ama ndio ilikuwa ni jini, namna ya kuondoa mafikra actually mama hako nataka ni kuwe msanii mm. sasa alikuwa ananiona na gitaa naogopa nitawacha shule okay sasa wakati alipas ndio nilibai gitaa nikaenda na university mm -hmm. hapo sasa ndio nikaenda kuimba sasa. Mhm. Yeah. Mm -hmm. yeah. Na mna changamoto ambazo nazipitia kwa hivi sasa wewe kama mwana mziki mchanga mm -hmm. manake najua mziki wa mugithi uko na wasanii wengi sana. Kweli kweli. Watu wakubwa sana ambao wana, wanajulikana kila mahali. Mm -hmm. Wewe ni mtoto mchanga sana umeingia juzi juzi kwa game mm -hmm. lakini ukiangalia views zako za YouTube ni wazimu. Unafika uko 2 million 3 million. Kweli. Changamoto ambazo unazipitia kwa hivi sasa ni gani? Changamoto ni kuweza ku, kufanya vile watu wanataka. Mm -hmm. Unaweza sasa ndio usatisfy my fans si kitu rahisi. Sasa mm -hmm. ndio changamoto naweza sema. Mm -hmm. yeah. But uh, kwa wanamziki wenzako hakuna changamoto unapitia. Eh kwa wanamuziki. gi kwamba wewe ni mtoto mdogo umeingia kwa game mbona unataka kutupita? Sasa unajua nyimbo za Mugithi uwezi cheza nyimbo zako for like si perform hata 4 hours mm -hmm. ama 5 hours. Sasa uwezi perform nyimbo zako na maybe uko na nyimbo kama 10 uwezi perform. Sasa unapatanga sometimes kuna wale wasanii walikuwa wanaimba kitambo wakao na ngoma zao. Mm -hmm. Sasa wanaweza kukataza kucheza ngoma zao. Oh. Sio ndio changamoto. Mm -hmm. eh. Una approach unaambia kwamba naomba kuimba nyimbo 1 2 3 eh, wanakata na kuomba staki. Hayo wanakuomba staki. Sasa hapo hiyo ndio changamoto mimi naweza sema tunapiti yanga. Mm -hmm. eh. Na ulipoanza kuona kwamba YouTube una attract viewership kubwa sana. Mm -hmm. Kitu gani ambacho kilikuja kwa akili yako? Wanapenda nyimbo ama wanapenda video? Mimi unajua kwanza nilishtuka. Mm -hmm. Sababu sikuwa naamini. Naona wimbo yangu imefika 4 million views. Ai. Nashindwa kwa nini niko na hii wimbo. So ni kitu siku ana expect ni kitu siezi explain i think ni favor tu mm -hmm. yeah. ni favor na pia nyinyi mna supportiana na mnapenda eh hey, tuna supportiana sisi wasanii mm -hmm. eh hey, na tunapenda na pia mm -hmm. yeah. na nyimbo ambayo umeshaitunga kabisa ukaipenda hadi siku ya leo ni nyimbo mm -hmm. aina gani eh hey, i think ni your experience mm -hmm. eh hey, inaitwa noge gani pia ah so, revenge so tunaweza pata hiyo experience kwa hivi sasa eh hey, mnaweza ipata tusikie okay i think uanze ni wao Tiga 
lakini labda mwenye atakusikiza kwa siku hii ya leo atasema hata mimi na sauti na kipaji hmm. acha pia ni focus eh sisi sema ati ile amount na lipo hmm. pasho labda unaweza kisema ni vijana kadha oh wangapi eh kama watano hivi sita kwa kampuni yako yeah. na moja wao akiwa mpiga madram yeah. inakuwaje bro covid unaitwa nani majina yako naitwa Anita Kadevi naam Kadevi wanaita Kadevi Kadevi na wewe ni Kadevi kweli <laughs> David ni Kadevi eh. Kadevi ulianza lini kupiga wa drum eh acha ni sema nilianza nilikuwa nimeanza nikiwa shule mm-hmm. so hata nikiwa shule ni bado nilikuwa na na cheza hizi drum kwa siyo eh nilianza kwa kanisa mhm kile kikuja kidogo najua mtu anaendaga una <laughs> una advance. Eh. Na miaka ya nyuma ukiwa shule uliona kwamba kuna siku utakuja upatane na mtu kama Tony Young mu share the same stage. Siku ifikiria mm-hmm. lakini ilikuwa matamanio yangu sana. Mm-hmm. Mm-hmm. Ilikuwa natamani sana nilikuwa naona kama ni mtu nimeona akicheza kwa TV. Nilikuwa natamani sana sana sana. Mm. Kiwango hicho. Okay. Wewe ume, umejiunga naye lini wakati gani? Eh tulijiunga naye wakati wa COVID. Oh ndio umeanza na yeye. Eh yeah, tulianza na yeye. Mm-hmm. Yeah. Na jeu ulikuwa na maono kwamba Tony Young ni msanii mkubwa atakuja tuenue sisi kama kampuni. Actually kuna wakati tulipatana haku ameanza mm-hmm. za testify hiyo. So aliimba mahali tulikuwa tunaimba kidogo na mwimbaji mwingine. Mm-hmm. So akaimba kidogo nikamwambia eh na bro unaimbaga? Kaniambia hapana. Kaambia bu try. Jaribu. Mm-hmm. Naona yeye ni msanii mkubwa. Ah, Akakujibu nini wakati huo? Aliniambia mimi simbagi lakini aliniambia nilimuuliza kama kwa na song zake ameandika kaniambia bado sina. Mm-hmm. Uh, lakini na, niko nazo nimeandika lakini sija sija zi produce. Mm-hmm. Yeah. So nikamwambia hebu try kitu kingine. Mm-hmm. Ne... Na ukavutiwa kabisa na uimbaji wake. Nikavutiwa na uimbaji wake sana sana. Mm-hmm. sana, sana. Mm-hmm. Yeah. Na uh, kitu gani labda unapenda kutoka kwa Tony Young? Wajua sisi tunamjua tu kama mwanamziki wa mugidhi yeah. lakini kuna vitu ambavyo nyinyi mnakaa na yeye kuna vitu ambavyo mnaona na kuna vitu ambavyo hampendi huu ni wakti wa kusema hakuna kazi hata utamfuta job <laughs> acha aseme tu Tony Yang sasa ngina anachelewa kwa mke uh-huh. uh-huh. kuna kitu haikuangi sana kawaida kwa wasanii wakubwa yeah. unapata wafanyikazi wake kidogo wanawatenga uh-huh. lakini kwake tuko ananichukulia kama bro anachukulia kama brother mm-hmm. so tuko naye kila mahali kama ni muziki eh mm-hmm. yeah. na hiyo ni kweli kabisa maana yake tumeona wiki, wiki iliyopita mlikuwa hapa yeah. na wiki hii mmekuwa hapa na ukweli kabisa mtazamaji ni watu ambao wameshibana kabisa mm. mnapendana na muendelee hivyo hivyo yeah. lakini kwa sasa tunapumzika kidogo tutarudi baada muda siku mrefu yeah. wacheze nyimbo moja lakini si ya John. Si ya John. Eh. Okay, sir. Amna Lulu. Amna Lulu. Ele não é nada, eu 
Twister Box for only $7.50. NBA, KFC, balling all day. What the? Let you come as a do more than direct line. Do more! Sasa mneza mkakava mali na bizenu zote kutoka na risks tofauti tofauti. So naweza kava hadua yagu yote, hadi stoko iko ije, in case ya wezi. Eee, na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote, no match ya direct line. Na pale kwa site, naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi. Na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi. Basi. Eh, hey, na in case mimi nipate ajali? Raisi. No match ya direct line. Omera, what about my palace or residence? No match ya direct line. Do more, not direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct line. Every day is sure. Eh, hey, do more. Ready to showcase your football talent? The wait is over. Safaricom Chapa Demba is back. Bigger, bolder, and better. Safaricom is on the hunt for the next big footballing sensation. Register your team. Visit chapadimba.safaricom.co.ke and you too can be the next football star. Cheza Kamawewe. Mhubiri Tata Paul Mackenzie mkewe na watu wengine 16 afikishwa katika mahakama ya Shanzu. Maafisa wapelelezi wa jinai wa mhoji Geoffrey Wanyama na Kalila anayejitaja kuwa nabii Yohana watano baada ya kujisalimisha Bungoma. Waziri wa usalama Profesa Kidure Kindiki akutana na maafisa wa kuwa usalama katika kaunti ya Garissa kuzungumzia usalama mpaka wa Kenya na Somalia. Kwa kambuni mwenye kambuni kama alikuwa amekula pesa ya kufanya clearance. Na sasa nilisukumwa kapeana siku akasema ataleta ngari. Lakini baada hizo siku ya kuleta ngari. Afisa wa polisi katika eneo la Mwingi kaunti ya Kitui wanasa magari mawili yaliyokuwa yameibwa. Clean hands frequently with soap and clean water to avoid the spread of respiratory diseases such as coronavirus. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways. And Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness causing germs. Be Dettol sure. Thank <laughs> you. 
Sura nzuri ni hatari na sura mbaya ni imani kujinja kulie mwenyewe hebu ndugu sikilizeni sura nzuri ni hatari na sura mbaya ni imani kujinja kulie mwenyewe Bwana mke sura mbaya ana tabia nzuri sana hakuna mtu anayependa mtaishi maisha mema Bwana mke sura mbaya ana tabia nzuri sana hakuna mtu anayependa mtaishi maisha mema Padona wa kwera ndori eu magia mato yo Asia mo con ngo baga Andero ginya ka bueno e Ye koyo na to ne ma Ora ta ne ora mata Mundo e ne tere o kita yo do kan ke do ke ne Ora di mai ne kona ya <laughs> Kabisa. Hapo kwa mwanamke sura nzuri, sura mbaya imekuwaje? 
Hapo unajua ni wimbo wa Eh eh sababu sasa si sema atisiezi wa msichana mwenye mrembo eh si sema atisiezi wa mrembo mm. ama siezi wa ni mwenye tu tutasikizana tuta tutasikizana eh. unajua tole yangu kitu na shangani kwamba siku zote tunafanya hisho shigara na nini na nini mm. sijaona mademo amekuja ndani ya studio mhm uh-huh. wameja sijui sababu ni gani lakini uh-huh. ni uh, nyimbo zako sana zinavutia wasichana eh zinavutia warembo mhm au ndio audience wako wakubwa sana eh. kushinda wazee eh unajua warembo wana wanakujanga show sana mm-hmm. eh. kitu gani labda unaona kwamba wasichana hawa wanavutiwa na nyimbo zako ah naona ni maybe ni venye nalalamika juu ya mapenzi mhm eh juu wimbo mob song zangu sana ni kulalamika kulalamika eh. so uone kwamba kama unalalamika hiyo ndio chance ya kukuambia kwamba usilalamike tuko ndio maana usilalamike usilalamike tuko eh. hapa yetu eh, hapa tuani yani <laughs> usilie naam kwa rakaraka tuoni je eh. ni uko kwa mahusiano yoyote ama una hilo Laki swali wengi wanataka kujua okay. si ndio yeah. lakini unajua <laughs> Dogo sijui. Yeye ndo anaziza jile. Hilo swali nitajibu tukitoka ama kwenye mtandao wangu wa Facebook ya. Eh nitajibu tukitoka. Lakini watu wote watulize majibu. Eh watulize majibu. Niko sawa. Eh mimi niko sawa. Au basi ushanijibu. Eh nimejibu aje? Unamaanisha kwamba uko na mtu. Oh nikisema niko sawa niko na mtu? Eh. Siwezi sema niko naye ama niko sina lakini nitajibu kwa kwa Facebook yangu. Tony apart from ziki ni kitu gani ambacho mnajishughulisha nacho? Eh nili nilimaliza university last year. Mm-hmm. Nilimaliza December, nilikuwa masomo ya university. Ni... Bachelor of Commerce mm-hmm. Finance Option. Mm-hmm. Yeah. So nilikuwa nasomea Masai Mara. Sasa mimi ni mwimbaji na mkulima. Unapanda nini na Afan... unauza wapi? Na, na uza maziwa. Kama ndio umeanza tu. Eh ndio nimeanza kuuza oh. maziwa ya ngombe. Okay. Yeah. Ni kitu ambacho unasema kwamba umepata degree, umepata degree yako yeah. sio? Yeah. Ni kitu ambacho unaitumia kwa mziki wako ama mm. ni baadaye utakuja ufanye mambo mengine? Eh bado inanisaidia sababu unajua ukiwa na mziki na bado uko na masomo mm-hmm. inasaidia ile conceptualizing bargaining power pia yes. inakuwa poa. Eh. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Na miaka mitano na ukuja unajiona ukiwa wapi? Eh Najiona sasa tukifanya collab na Diamond. Nikiwa na studio. Mugidi na Bongo e, Flame. sana Bongo sasa. Aha. Yeah. Ni kitu ambacho umeshajaribu kuzungumza nao kwa hivi sasa mm-hmm. ama ni mipango yako tu ya baadaye? Ni mipango tu ya baadaye. Mm. Sijapanga. Eh. Na una imani kwamba baada ya miaka mitano Diamond atakuwa tayari? Hata si baada, maybe after ama hata next week tunaweza fanya. Mimi mm-hmm. niko ready. Kuna muziki umeandika mwenyewe? Bado sijaandika. Unajua tikipatana nita, nitamwangalia niandike. By then ukweli kabisa uchanganye mugidhi na bongo. Eh tuende wenye itakuwa. Ah uh, utakuwa umeua. Utamaliza. Mm. Eh yeah. uh, hata kwa wale ambao wasikii kikuyu mm. pia ni watu ambao utakuwa ukishabikia. Kweli kweli. Na na imani kwamba hata wale ambao tusikii kikuyu tunashabikia mm. kwa ajili ya beats. Eh oh, unafurahia beats eh? Kabisa. Mm. Unasikia tu wenye zinaenda. Unafanya kazi nzuri sana. Ashkuri. Neno la mwisho labda waambie watazamaji wakikutaka wanakupata wapi wakitaka ku book for functions mm-hmm. wanakupata wapi kabla tumalize. Okay. Kabla nimalize wacha kwanza niwashukuru kwa kuni support. Mm-hmm. Sababu kama si hata singe kuwa hapa mm-hmm. ni wao wamefanya ni kuwa hapa so kwanza nawashukuru sana mashabiki wangu e, hilo lingine aniangalie ile kamera mm-hmm. hilo lingine maybe kuni follow pale facebook ni Tony Young page Tony Young page kwa instagram ni Tony Young underscore one mm-hmm. e, kwa tiktok ni Tony Young 15 okay. yeah. na mtu akitaka kubook kubook namba yangu ya bookings ni 0726 381172 Sio personal number. Hiyo ni ya bookings. Maana yake utastokiwa. Paka mwelekezi anasema anataka personal number lakini yeye ni mwanamume sasa simuelewi. Mwanamume anataka ameharibu. Ameharibu bana. Hiyo ni ya bookings ya. Na mtazamaji shukran sana amekuwa Tony Young ndani ya studio na natumai kwamba siku nyingine tawalika tena muweze kututumbuiza. Na mnafanya kazi poa sana naona nyote ni vijana na hamjafika thati nyote. Tati. Niona eh amjafika miaka 30. So unajua miaka ya mwanaume huwezi pima na kumwangalia. Na muangalia na naweza kutena. Kama huyu akona miaka ngapi? 20. Ai. Miaka ngapi? 24. Sija sijafika mbali. Wewe 22. 23. 23 sijaenda. Yeah. Sija Mtazamaji unasema shukran sana. Uh, nita tutakuacha mtutumbuize kidogo okay. kabla nirudi mtazamaji na taarifa. Mm-hmm. Kwa hivyo nakusihi usiende mbali. Ni ayeti de mo sem
understands your Biashara has needs. For close to 10 years, millions of small business owners like Amina have trusted us to grow their businesses. Jijenge Natala. Are you a holder of unclaimed financial assets? Surrender unclaimed financial assets today and avoid the last minute rush. Take advantage of penalties and fines waiver ending June 30th, 2023. Report and surrender unclaimed financial assets today. For more information, visit our website www.ufaa.go.ke forward slash holders or contact us through holders at ufaa.go.ke or 020-402-3000. Do not wait for the June 30, 2023 deadline. Unclaimed Financial Assets Authority. Receive Safeguard Reunite. Walai nimechoka kulipa rent. Wacha ni cheki options za kujipanga na mortgage. Interest rate iko juu sana and it's not even fixed for such a short repayment period. Ni keje unataka kubai? Jipange na KMRC brother. Mapema ndio best. Own a home today through KMRC and enjoy single digit fixed interest rate and a long repayment period available at participating banks and SACOs. Open the door to your dream home. 